Herregud, jeg har skiftet mange putetrekk, ass. Sånn. Visste du at uh, Markie de Sand sin familie, de, de ble rike av å drive med import og eksport av tekstil? Nei. Er det... Er det research, eller? Til forslaget ditt? Jeg skal ikke bruke det, altså. Jeg, jeg bare kom over det. Og du, da? Har du forslaget klart allerede, eller? Altså, det er en professor som jobber med nanotekstiler. Men det er jo relevant. Altså, jeg tenker at det sirkler rundt tekstil og ny teknologi, da. Eller kunst og innovasjon. Ja. Så, professoren heter Dr. Dupont. Og, um, du, nå glemte jeg det viktigste. Se det for deg. Han har ikke armer. Har ikke armer? Nej, nej, ingen armer. Men han er ekstremt opptatt av handsker. Av handsker? Altså, jeg ble så sykt inspirert av den serien med etsninger fra Max Klinger. Har du sett den? Den heter Parafrase über den Funds eines Handschuss, eller noe sånt. Og Dr. Dupont, er det den kjemikalieprodusenten? Tok den referansen med en gang, ikke sant? Fy søren, så smart. Yes! Men hvorfor har han ikke armer? Nei, altså, jeg tenker at han har mistet de i en ulykke eller noe sånt. Tror du ikke folk kan ta det litt ille opp? At vi tuller med folk som ikke har armer? Jeg mener, det er jo ikke så morsomt for de som mangler armer. Jo, jo, det er jo kjempemorsomt. Vi sparker jo oppover, ikke sant? Ved å gjøre narr av folk med alvorlig handicap? Nei, vi gjør jo narr av kapitalister og teknokrater. Hallo? Og folk uten armer? Ja, men kan ikke du bare vente til du har lest den, da? Det er jo liksom en historie om hvor viktig hender er for å være kreativ. Høres jo ganske speiset ut. Men jeg vil gjerne lese den, altså. Jeg tror den kommer til å passe dritbra inn i prosjektet. Du må ha litt sånn faith in me. Hva slutter den med, da? Nei, altså, han er jo som sagt besatt av handsker, da. Så, så han skal lage et par nanohandsker som skal gjøre all jobben for seg. Men de er skikkelig dårlige, så de bare liksom fiser rundt og klasker bort i alt mulig rart. Inn i veggen og inn i journalisten, og ja, de bare... Men send den over, da. Ok. Jeg sender den nå. Men uh, kan jeg få høre forslaget ditt, eller? Jeg har begynt på en som handler om en arkeolog som graver etter arkeologiske funn langt inn i tundran i nord. <laughs> ja, det var noe helt annet, ja. Han er liksom en litt håpløs type som aldri har funnet noe, men på slutten av dagen, når han nesten har gitt opp, så finner han en liten rød stump i jorden, så begynner han å dra i den, og det er en tråd. Den røde tråd, liksom? Ja, Ariadne og sånne greske referanser. Og så ser jeg for meg at han bare drar og drar i den tråden, og at haven blir større og større bak han, og at han blir mer og mer febrilsk, og drar raskere og raskere mens han snakker om kvinnen. Mens han snakker om kvinner? Ja, han tror at det er en kvinne som har lagd tråden. Så han er egentlig en liten misogynist. Uh, ok, uh, og, og så hva skjer da? Uh... Vel, han bare drar og drar i tråden, og den blir bare lenger og lenger. Nei, den, den slutter ikke. Ja, det er hovedgreia. Men her kommer twisten, for I tenker at det er litt meta. Så han er egentlig en skuespiller som blir regissert av en kvinnelig regissør. Mm -hmm. 
så handlar det om historien om textil och hur det har blivit sett på som kvinnarbeid och blivit exkluderat och lite mer sån generellt så handlar det om kolonialism. Bägge delar. I tror du skönner det bättre när du läser det. Mm, ja, helt säkert. Kan inte du läsa ett lite utdrag från texten din så i för en känsla? Ja, ok, ja. Um, Vänta lite, jag ska bara finna den. Um, ok, ok. Så det börjar med att han inte klarar att spisa ost, inte sant? För han har också armar. Akkurat. Um, Vänta lite, jag tänkte kanske. Det tänkte jag kanske kan gå lite i karaktär. Alltså jag vurderat lite att ha uh, fransk sang. I tänker att det kanske är lite problematisk. Men kom igen då. Att du kan spela engelhorn. Det är journalisten, inte sant? Alltså vad det Prova att göra det lite realistiskt för det här då. Åh, som jag savnar hans skur. Det är inte det samma som boxar nej. Och så är det dig, inte sant? Det är mig nog. Nej. Det är sant. Vad har man gjort liksom? Tatt ett skjort och delt i två och sydde tillbaka igen. Och så ska man liksom putta bägge bena upp i vart sitt hull. Men för att komma tillbaka till frågsmålet mitt. Nu ska du höra. Jag har en splitter ny uppfinnelse som är ett par nano handskar som är lagt av de flottaste textiler. Nano polyester och nylon. Och de ska bara kunna sveva över dig och runt dig så du inte tränger och bryr dig då med långa armarna dina. Det hörs ju helt otroligt ut. Absolut inte! Regarde! Kan du inte se det för dig? Du kan lyfta de tyngsta ting och då slipper du att slänga med de långa armarna dina när du går. Inte sant? Och så, och så prövar Dr. Dupont att gestikulera ett menneske med armer utan speciellt hell. Jag tror det blir väldigt morsomt. Och så säger han De bara sväver över dig och runt dig och du tränger inte de dumma överarmarna dina som bara slänger runt och är i vägen för dig när du sover, för exempel. Alltså, jag kan inte helt en gestikulering ännu, men jag tänker något sånt då. Men varför mister han armarna? Jag känner liksom inte greja. Nej, eh, alltså för han han jobbar med cellrensande textiler då som gör att eh, sollys spryter ner organisk material. Och så är det en solfylld dag och så bara glömmer han att att at han nu är laget av organisk material så bägge armen är bara ätsa bort liksom. Yes. Så det är en olycka på på arbetsplatsen. I är lite rädd för att det kan upplevas respektlöst. Ah, Okej, okay. så negativ du är idag. Får höra din story då. Kan jag få höra det postkolonialist feministverket ditt? Grejt. Nu är jag lite spänd. I tänker att du har ju fått den och du kan vara regissören. Och i säger i ser för mig att det är en kvinna som har lagt denna tråden. Ja, det må det ju vara. Det är ju kvinnors arbete, spinning och veving och slikt, helt klart. Och så reiser han sig. Kvinnor. Ja, det är ju nog med dem. De jobbar och sliter och lager ting och sätter vi pris på det. Nej. Vi män och våra cigarrer, rikmannens klär, nomadens tält, de blygus gardiner. Och här kommer tvisten in, för nu glömmer skuespilleren vad han ska si, och då kommer du in. Vi går vidare. Öv lite mer på den. Du fortsätter att trekka i tråden. Jag må komma till bunds. OK, vi tar det därifrån. Vi må komma till bunds i detta. Det är ju det arkeologer gör. 
ett steg må den ju ta slut. Eller är er den tråden inte reducerbar till en ting? Att den kan folla sig från rätt linje till sammankrullat massa. Den oändliga tråd. Kom och se. Kom och se den oändliga tråd. Mm. Där har i vart lite inspirerat av det lös på slutten. Vad syns du? Liker du det? Jo, helt klart. Väldigt, det är er väldigt mycket där. I har blivit så glad i den texten och i känner att i får ganska mycket bra fram i den. Nästan lite för mycket. I tänker att vi inte ska begränsa oss nu. Ja. Nej, jag syns jag syns vi kan hålla det lite öppet. Nå som vi är er i i det fasen. Ska bara bearbeta lite till. Inte sant? Mm.